Hello, welcome to my channel. In the Canada, last part, let the number topic in the career, neither metals and non metals. Up in the last topic, simple topic, I corrosion. In the name, corrosion. Corrosion, we have daily life, we have a daily life, we have a daily life, we have a daily life. So, what is corrosion? We have a little example of it, we have a little easy. We use the kitchen, we use the iron, 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 that is iron nails, we can see. We use the iron nails, we use the iron nails, we use the iron nails. कुछ उस संगठन में हमको कहाँ ना आदेन्द्र मूंगले ले कुछ एक ब्राउन फ्लेकी कलर सब्सटेंसेस फॉर्म ले नमला आदेन्द्र बोले आ आयरन रस्ट बढ़िचु रस्ट बढ़िचु इधर नहीं आने नमले ये कोरोशिल ले पर आया मुन्ने तादेन्द्र नमला आयरन मिटीले कुछ गालम पोरते वैसे समय तेंदु बैठी आदेन्द्र पोरते कुछ � Kita tolong, kita lihat apa ni. Ini, kita ada kalau kita silver ni, ornamen, patren kita ada, ornamen zinda, kalau kita ornamen zan, kalau kita ada patren kita ada, kalau 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 kita ada, Silver is corroded. In the atmosphere, sulfur compound might react. Silver is sulfide form. This sulfide form is black coating. This is the metal corroded. This is the metal. 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 Apam, ini juga kacau juga ni. Orang green color, awalnya, nama ini velak, pina, nama kita candle ini stand agak copper color lenda. Karena ada orang kondo pergi nukio ko. Apa ini kacau juga ni, ada ni mula orang green color coating kan? Ada ni dua orang ni. Ada ni, ini copper agak use ya, ni mana use itu wash itu agak ni ada mula orang kan dia. Use ya, ada korai kalau nama awalnya ini kita itu macam patren lalu. Alang ni copper ni, ni ni kalau macam ni, nama ni use ya, ada agak ni. Jadi jadi handicrafts ni, kan? Nama kita kanan ada ni side ni, kita ura green color coating. Ada ni apa sahaja? That is also a type of corrosion. That is copper is corroded. Copper is corroded ya. In the green color sahaja, copper when kept in the atmosphere, that is, we will be able to do it. It will react with the oxygen and carbon dioxide in the air, and it get converted into copper carbonate. अदा ये ये मेटल ले कार्बन डाइऑक्साइड और मॉक्सिजन और मॉइस्चर के डे रिएक्ट चाहिए देखते कॉपर कार्बनेट फॉर्म ये ना अदा ना ग्रीन कलर अबे तमले एक वाले पतले न्याम पारण यो पक्षे इधर ना क्वेश्चन बे पल्ले चोदी चित्र इंडे व्हाट हैपेंस व्हेन अ सिल्वर मेटल इस केप देव विदाउट यूजिंग एंड व Silver metal, when kept or exposed to air for a long time, we can see a black color coating on the silver material. Metal, it is because it reacts with the sulfur of the atmosphere. There are many types of gases. Sulfur, sulfur dioxide, carbon dioxide, carbon monoxide, oxygen, nitrogen. Different types of gases are there in the atmosphere. So, the silver reacts with the Sulfur compound in the atmosphere and it forms silver sulfide. The green, the black color coating of the silver, uh, whatever silver material, is because of the formation of silver sulfide. That's why we have a question. We have kept a copper vessel for a long time in the uh, atmosphere or uh, without using. Why a green color coating is seen there? It is because copper react with the carbon dioxide and the oxygen in the atmosphere and it produces copper carbonate and this copper carbonate is seen as the green color. Iron and then iron when kept in the atmosphere for a long time atmosphere it contact with the oxygen and water and it forms iron hydrate in the form of the Iron hydrate and this is known as rust. 
കണ്ടോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പറയാം കൊറോഷ്യൻ എന്താണ് കൊറോഷ്യൻ വാട്ട് ഇസ് കൊറോഷ്യൻ വെൻ എ മെറ്റൽ ഇസ് എക്സ്പോസ് ടു മോയിസ്റ്റ് എയർ വെൻ എ മെറ്റൽ ഇസ് എക്സ്പോസ് ടു മോയിസ്റ്റ് എയർ ഇറ്റ് കൊറോഡ്സ് ഓർ ടാർണിഷ് കൊറോഡ്സ് ഓർ ടാർണിഷ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് നോൺ ആസ് കൊറോഷ്യൻ ഓർ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് കൊറോഷ്യൻ സിമ്പിൾ അല്ലേ വെൻ എ മെറ്റൽ ഇസ് എക്സ്പോസ് ടു മോയിസ്റ്റ് എയർ ദ മെറ്റൽ ഗെറ്റ്സ് ടാർണിഷ് ഓർ കൊറോഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് കൊറോഷ്യൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൊറോഷ്യൻ ഇനി എന്താ ഉള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാ മെറ്റലും അങ്ങനെ കൊറോഡ് ചെയ്താൽ പറ്റുമോ കാര്യം നടക്കില്ലല്ലോ സോ വി ഹാർ ഗോയിങ് വിത്ത് ദ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കൊറോഷ്യൻ ഹൗ വി ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ദ കൊറോഷ്യൻ എങ്ങനെ കൊറോഷ്യനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം നോക്കാലോ സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കാണുന്നത് തന്നെ ചിലത് മാത്രം കാണുന്നില്ല ബട്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തിയറി അറിഞ്ഞിട്ടോ കെമിസ്ട്രി അറിഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഇത് കൊറോഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക വിച്ച് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ബൈ വിച്ച് വി ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ദ കൊറോഷ്യൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് പെയിൻറ്റിങ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഗേറ്റൊക്കെ അയേണിൻ്റെ ഗേറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലേ കുറച്ച് ദിവസം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്രൗൺ ഫ്ലേക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാരണം മഴ തട്ടുന്നുണ്ട് വെയിൽ തട്ടുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി മോയ്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട് കൊണ്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു കൊറോഡ് അതിന് ബ്രൗൺ കളർ വരും സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദാറ്റ് വാട്ട് വി വിൽ ഡു വി വിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ട് പെയിൻറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് പെയിൻറ്റ് ആക്ട് എസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ബാരിയർ അതൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ബാരിയർ ആണ് ആരെ മുകളിൽ ഈ അയോണിൻ്റെ മുകളിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് ഫ്രം ദി കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ മോയിസ്റ്റ് എയർ അത് എന്ത് ചെയ്യും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും മോയിസ്റ്റ് എയറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന അയർന്ന് സോ ദ ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് പെയിൻറ്റിങ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ബൈ എപ്ലൈങ് ഗ്രീസ് ഓർ ഓയിൽ ഇതും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് റെസ്റ്റിങ് വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മെഷീൻ പാർട്സിനും അയേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈവൻ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ഈ റെയിനി സീസണിൽ അധികം ഈ കുട്ടികളുടെ സൈക്കിളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ അവരുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ വീലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഗാർഡിൻ്റെ മുകളിൽ അവരിങ്ങനെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും എന്തിനാ അത് ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ സൈക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളം തെറിച്ച് തെറിച്ച് വേഗം റെസ്റ്റ് ആവും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും നോട്ട് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദാറ്റ് അവളൊരു ഗ്രീസ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ഒരു ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസ് ഒരു ഗ്രീസ് ആണ് അവരുടെ അതെന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ദ Uh, attack of the moist air with the metal metalum a air moist air un thammilla contact illadirikkanum adu corrode eyadirikkanum cheyina oru simple technique so the first one was painting second one was by applying the oil or the grease and the third technique is idu nammal kekkatha oru technique that is galvanization of iron galvanization nanu parayunnathu endaani ee galvanization in detail namukku ponda avashyam illa സിമ്പിളാണ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പോലത്തെ മെറ്റൽസിനെ കൊറോഷ്യനിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ എലിമെൻറ്റിനെ കോട്ട് ചെയ്യും ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഗാൽവനൈസേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് സിങ്ക് കോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് സിങ്ക് ഇസ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ അയൺ അപ്പം എന്ത് പറ്റും ഈ മോയിസ്റ്റ് എയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കൊറോഡ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് വരുമ്പം സിങ്ക് പതിയെ പതിയെ കൊറോഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദി അയൺ അയോണിൻ്റെ മുകളിൽ അയാൾ നല്ല പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ബാരിയർ ആയി നിന്നിട്ട് അയാൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സിങ്ക് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൊറോഡ് ചെയ്ത് പോകും ആൻഡ് അയോൺ ഇസ് സേഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ഇസ് സേഫ് സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ കൊറോഷ്യൻ ഓഫ് ദ അയൺ ഓർ സ്റ്റീൽ ദ സിങ്ക് is coated over this metal and this process is known as galvanization chodikkarund what is galvanization to protect iron and steel from corroding zinc element is coated over the metals and this
കൊറോഡേലിയ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ക്രോമിയം ഈ ടിൻ കോട്ട് ചെയ്ത ടിഫിൻ ബോക്സ് ഒക്കെ ബോക്സസ് അങ്ങനെ ഫുഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഹാംഫുൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ക്രോമിയം പ്ലേറ്റിംഗ് നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ ഹാൻഡിൽസ് കാരണം പെട്ടെന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകരുതല്ലോ സൈക്കിളിൻ്റെ പിന്നെ ഡോറിൻ്റെ നോബ് അതൊക്കെ ഈ ക്രോമിയം പ്ലേറ്റിംഗ് വെച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ദ ലാസ്റ്റ് ടെക്നിക്കസ് അലോയിങ് എന്താണ് അലോയിങ് അപ്പം എന്താണ് അലോയിങ് ഇത് കുറച്ച് ത്രീ മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ഫോർ മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ടു മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ് അലോയിങ് സോ ഫസ്റ്റ് വി ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഇസ് ആൻഡ് അലോയിങ് എന്താണ് അലോയ് വേണ്ട നമ്മൾ എളുപ്പത്ത് പറയാം ബ്രാസ് ബ്രോൺസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബ്രാസ് നമ്മുടെ കുറേ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് വിളക്കുകളുണ്ട് ബ്രാസിൻ്റെ ബ്രോൺസും അതേപോലെ നമ്മൾ കേട്ട ആൾക്കാരാണ് ഇവരെന്താ നോർമൽ മെറ്റൽസ് ആണോ ആണോ അല്ല ഇവരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഒന്നോ രണ്ടോ മെറ്റൽസിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ ബ്രാസും ബ്രോൺസും അതേപോലെ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ നന്നായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അത് സാധാ ഒരു മെറ്റലാണോ അല്ല അതിലും എന്താണ് അതിലും കുറേ എലി മെറ്റൽസിനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഇത് തന്നെയാണ് അലോയ് സോ വാട്ട് ഇസ് എൻ അലോയ് an alloy is a homogeneous mixture of two or more metals it's a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non metal what is an alloy an alloy is a homogeneous mixture ad important aan what is a homogeneous mixture we already know we have done a good video on the first video that is basic chemistry la nammal parannittunde homogeneous mixture endan So, an alloy is a homogeneous mixture of two or more metals. Mixture of RK, two or more metals. Or a mixture of a metal and a non-metal. One metal and a non-metal. This is alloy and this process is known as alloying. Clear alloy? Now, we have to use iron. അയേൺ ആസിഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എലി ഒരു വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറില്ല അയേണിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ അയേൺ ഹാർഡ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പാരറ്റീവ്ലി സോഫ്റ്റ് ഏ അതേപോലെ അത് ഹീ അത് പെട്ടെന്ന് വാല്യബിളും ആണ് ഡക്റ്റൈലും ആണ് പിന്നെ നന്നായി ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു മെൽറ്റ് ഓൾസോ സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഓൾ ദിസ് യൂഷ്വലി സം അതർ മെറ്റൽസ് ആ മിക്സ് വിത്ത് അയൺ അയേണ്ട കൂടെ വേറെ മെറ്റൽസിന് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ബൈ മേക്കിംഗ് എൻ അലോയ് അലോയ് ആക്കുമ്പം ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ മെറ്റൽ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ചേഞ്ച്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആ മെറ്റലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഷോസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ നേച്ചർ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നേച്ചർ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിനെക്കാട്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദിയർ സ്ട്രെങ്ത് അവരെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടും second one increase in their melting point and boiling point chela elements inde add cheyumbam avare melting point um boiling point um increase aavu appo idakkane alloys ne kondulla gunangal so what is an alloy an alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non metal and the process is known as alloying the metal generally alloys are harder stronger and have high melting and high boiling point three man alloys in the general light la karyangal ini namakku some alloys ne patti padikkanda very important nammal parnu stainless steel stainless steel is an alloy of iron nickel and chromium അയേണിൻ്റെ കൂടെ നിക്കലും ക്രോമിയം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അയേൺ ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാത്രം കൊറോഡയും ബ്രസ്റ്റ് ചെയ്യും നോട്ട് ടു പ്രിവെൻറ്റ് നിക്കലും ക്രോമിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും കൂടും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ക്രോ കൊറോഡയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുമില്ല സോ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അയേൺ നിക്കൽ ക്രോമിയം പഠിച്ചിരിക്കണം വെരി തറു ബിക്കോസ് അത് ക്വസ്റ്റനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബ്രാസ് 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 ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക് കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക് 
കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക് ആണ് എന്ത് ബ്രാസ് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എലോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് ടിൻ കോപ്പർ ആൻഡ് ടിൻ എന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നത് രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ബ്രാസും ബ്രോൺസും രണ്ടിലും കോപ്പർ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഏതിലാണ് സിങ്ക് ഏതിലാണ് ടിൻ എന്നുള്ളത് അതിനാലോചിക്കാൻ ഞാനൊരു എളുപ്പം പറയാം ബ്രാസിൽ സെഡ് ഇല്ല ബ്രാസിൽ ബി ആർ എസ് എസ് അല്ലേ അതിൽ എന്തില്ല സെഡ് ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് സെഡ് വെച്ചൊരാളങ്ങ് കൊടുത്തേക്കാം എളുപ്പത്തിൽ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ ബ്രാസ് അപ്പൊ എന്തായി സിങ്ക് കോപ്പറും സിങ്കുമാണ് ബ്രാസിൽ ബ്രോൺസിൽ ഓൾറെഡി സെഡ് ഉണ്ട് ബി ആർ ഒ എൻ സെഡ് ഇ അല്ലേ ബ്രോൺസ് അതിൽ സെഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സിങ് സെഡിന്റെ ഇനി ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അതെന്തായി ടിൻ അപ്പം ടിന്നും സിങ്കും എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണല്ലോ ഇപ്പൊ ബ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക് ബ്രോൺസ് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് ടിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ യൂസസ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ബ്രാസ് എന്താ ഇറ്റ്സ് യൂസ് ഫോർ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഹാൻഡിൽസ് ഓഫ് ദ ഡോർ ബ്രാസിൻ്റെ ഹാൻഡിൽസ് ഉണ്ട് ഡോറിൻ്റെ പിന്നെ ബ്രാസിൻ്റെ നമുക്ക് ബ്രാസിൻ്റെ പാത്രങ്ങളുണ്ട് ദറ്റ് ഇസ് യുടെൻസിൽസ് ആർ ദേ ദെൻ പിന്നെ ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് ബ്രാൻസ് ബ്രാസിൻ്റെ ബ്രോൺസിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ബ്രോൺസും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെപ്പൺസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഈ ബ്രോൺസ് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തുള്ള ഒരാൾക്കാരാണ് സോൾഡർ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് സോൾഡർ ചെയ്യണം അല്ലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയും സോൾഡർ ചെയ്ത് അത് റെഡി ആവുന്നൊക്കെ ആ സോൾഡർ ഇസ് എൻ എലോൾ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെഡ് ആൻഡ് ടിൻ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെഡ് ആൻഡ് ടിൻ ലെഡും ടിന്നും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എലോയ് ആണ് സോൾഡർ സെയിം തന്നെ വാട്ട് ഇസ് യൂസ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ സോൾഡറിങ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ചെറിയ ചെറിയ കപ്പാസിറ്റേഴ്സും അതും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു എലോയിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യൽ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ഉണ്ടല്ലോ യൂഷ്വലി പ്യുർ ഗോൾഡ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യാരറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യാരറ്റ് ഈ ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് അല്ല കേട്ടോ കഴിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വാല്യൂ ആണ് ഒരു മെഷർ ചെയ്യുന്നൊരു നമ്മുടെ ഗ്രാം മില്ലിഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ക്യാരറ്റ് ഗോൾഡിന് ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യാരറ്റ് ആണ് ബട്ട് വാട്ട് വി ആർ യൂസിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂഷ്വലി ട്വൻറ്റി ടു ക്യാരറ്റ്സ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗോൾഡ് ഇറ്റ്സ് പ്യുർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സോഫ്റ്റ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഗോൾഡ് വെച്ചിട്ട് ഓർണമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് സോ ടഫ് അതായത് ഭയങ്കര ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു എലോയിങ് ആണ് ചെയ്യുക അതായത് വി ആർ യൂസിങ് എനി മെറ്റൽ ഏതെങ്കിലും അത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ആണ് കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ കോപ്പർ ഓർ സിൽവർ ഇസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഗോൾഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ട്വൻറ്റി ടു ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അതിൽ ട്വൻറ്റി ടു പാർട്സ് ഗോൾഡും ബാക്കി ടു പാർട്സ് ഐദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോപ്പർ ഓർ സിൽവർ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജ്വല്ലറിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ കോപ്പർ ഈ ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എൻ അലോയ് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ കോപ്പർ ഓർ സിൽവർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതേപോലെ വേറൊരു അലോയ് ആണ് എമാൽഗം എന്ന് പറയും അതായത് മെർക്കുറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റലിനെയോ നോൺ മെറ്റലിനെയോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു അലോയ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ അലോയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ജനറൽ നെയ്മാണ് എമാൽഗം മെർക്കുറി ആയിരിക്കണം അതിലുള്ള ഒരു മെറ്റൽ ദെൻ ദാറ്റ് അലോ ഇസ് നോൺ ആസ് എമാൽഗം അതായത് മെർക്കുറിയും വേറെ ഏതെങ്കിലും മെറ്റലാവാൻ നോൺ മെറ്റലോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു അലോയിൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ദാറ്റ് അലോ ഇസ് നോൺ ആസ് എമാൽഗം ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് കഴിയുകയാണ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽ
പക്ഷെ വെറുതെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പഠിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്രയും എടുത്ത വീഡിയോ തറോ ആക്കി മനസ്സിലാക്കുക അത്ര ടൈമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കേൾക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തു ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിതാ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുക എന്നും പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവരും പഠിക്കുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കാരണം സമയമില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു അപ്ലോഡിങ് ഇതാ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ള അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാർബൺ അനിറ്റ്സ് കോമ്പൗണ്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് സോ കെ